Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим, как можно сделать гитарный бой с помощью режима гитар мод в Корге P500 и используем для этого еще Cubase 8 Pro. Хочу напомнить, дорогие друзья, то, что нужно всегда перед тем, как заниматься такой записью, сначала включить наш корк, чтобы он прогрузился, встать на стиль play и после этого запускать кубейс для того, чтобы USB порт правильный и корректно работал между клавишами и самой программой. Ну, первым делом мы с вами настроим наш корк. Для этого мы нажимаем кнопочку Global. И заходим, если у кого такое меню, заходим в третью закладку. И в первом MIDI-канале выбираем режим именно Global. Он как раз находится в конце. Вот, для того, чтобы Cubase мог управлять и играть гитарным боем. Нажимаем кнопочку Exit, выходим отсюда. Далее мы должны встать на стиль play, если у кого не стоит, он еще устанавливаем. И нажимаем кнопочку, кнопочку record. Выбираем вторую строку создания нового стиля. ОК. Okay. И определяемся, где мы, в каком канале будем именно пользоваться гитарой. Ну, вот я, допустим, аккомпанемент 1. Пока у нас видим мы, что гитар мод режим не включен. Теперь надо его включить. Что для этого надо? Нажимаем кнопку меню. Выбираем стиль Track Control. И э, так как у нас на первом аккомпанементе находится, мы э, здесь э, выбираем другой режим GTR. Теперь мы выходим. И мы видим, что режим Guitar Mod у нас активен. Дальше. Попробуем на клавиатуре. Правильно ли это? Есть, да. Но только у нас играет фортепиано. Для этого теперь мы поменяем место фортепиано. Поставим инструмент гитары. Вот я вот в 17-й закладке вот этот вот эту гитарку хочу использовать выходим попробуем все работает замечательно теперь мы с вами переходим к самому кубейсу вот мы видим интерфейс кубейса мы создаем миди трек создаем миди трек у кого по умолчанию стоит другой миди канал устанавливаем первый миди канал у меня например используется Вторая клавиатура в MIDI Keyboard Controller на входе. У меня система такова, что у меня Roland MIDI Keyboard подключен по обыкновенному стандартному MIDI 5-штырьковому разъему. Это из клавиатуры идет именно Cubase, то есть к звуковой карте. А вот выходит из компьютера у меня по USB кабелю, по MIDI сообщению, именно с Korg. То есть Korg соединяется USB кабелем с самим компьютером. Поэтому я здесь выставляю э, те порты, которые мне подходят. То есть я хочу играть не на корговской клавиатуре, а на ровнодоске. Мне так удобнее. Причем хочу сказать, что имея две клавиатуры, мы избегаем некоторые э, конфликтные ситуации, когда сигнал заходит с корга в компьютер и с компьютера обратно, плюс воспроизводится через тон генератор, чтобы не было двойных звуков и так далее. Поэтому здесь у меня получается вход отдельный, выход отдельный. Э, на входе я здесь. У меня карта Delta 1010 LT. Я выставлю порт именно дельты, чтобы у меня с клавиатуры туда заходил. А на выходе я ставлю корк по 500 Вот как мы сейчас здесь видим. Попробуем на клавиатуре. Вот. Все. С ровно доска клавиатуры у меня идет сигнал. И вы видите, что здесь поступает сигнал. И он также воспроизводится уже непосредственно в самом корке. Так как вы слышите этот звук. Далее. Перед тем, как писать, я хочу пометить для себя вот лупом, что я буду писать два такта непосредственно. Далее здесь я нажимаю левую кнопку мыши и включаю автоквантизацию. То есть это при записи будет уже выравниваться. И вот здесь у меня не видно, но тут дальше вверху в шапке левее. Там надо поставить резолюцию квантизации. Вот у меня там стоит 16. -ми. Дальше мы включаем клок, то есть метроном. И сейчас приступим к самой непосредственно записи. Да, еще хочу сказать небольшой нюанс. Бывает так, что по каким-то причинам вы когда подсоединили клавиатуру, и у вас вместо того, мы видим, 
что у нас здесь до мажор стоит, да, а, а играет какая-то другая тональность. Вы просто переключите туда обратно, выберите здесь просто вместо до какую-нибудь другую, э, там ре, ми, и обратно вернитесь на до. А, есть такие проблемы немножко. Ну вот у меня в данном случае такие сейчас в данный момент проблем нет, поэтому э, мы сейчас будем попробуем записать непосредственно сам рисунок. Включаем запись. Вот мы записали фрагмент. Сейчас мы его немножко отредактируем для того, чтобы было удобно. Мы даже его послушаем сейчас. Включим петлю. Метроном уже нам не нужен. Мы его отключаем. Вот мы видим как раз непосредственно записанный рисунок, и он воспроизводится. Дальше открываем Piano Roll. Здесь, что могу порекомендовать? Конечно, видите, что концы нот у нас не дотянуты, а у нас как бы все нормально и ровненько играет. Вот я заметил такую вещь, что в принципе нужно ноты все здесь выровнять длины. Вот таким образом. Подровнять хвосты. И, видите, главное, чтобы не залазило. Получается, мы как бы две клавиши одновременно давим. Вот. Теперь мы воспроизводим это дело. Все вроде замечательно. Но есть такой нюанс. Нужно точно знать, как играет гитарист. То есть, как у нее идет рука сверху вниз, снизу вверх, какой зажим. То есть, у нас здесь представлено э, до. Это удар у нас сверху вниз по клавишам. Ре это снизу вверх. А зажим это сверху зажим вниз по струнам. А это снизу. Поэтому в зависимости, как рука у гитариста идет, будет более реалистично звучать. Она вроде бы как сейчас хорошо вроде звучит, но на самом деле не совсем естественно. Поэтому надо ноты здесь а, попереместить. А, теперь проверим, а, какую же сторону, какой бой. Играем та сверху вниз, снизу вверх, зажим сверху. Там та, да, да. И та длинный. У нас как раз получается здесь нарисован сверху, а нам нужно снизу, чтобы был. Вот, теперь мы его слушаем. Та, да, та, та, да, да. И опять сверху зажим, правильно. И та, да, та, 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 та. И вот последняя должна быть играться именно вот так тоже. То есть снизу. Так как у нас этот рисунок повторяется, мы, чтобы здесь не редактировать, просто удалим эти ноты. И отсюда просто мы скопируем э, дальше, удерживая кнопку Alt. Вот таким образом. Теперь прослушаем. Ага, вот здесь вот не совсем правильно да, получилось. А, это я потому что здесь не туда не попал с этими нотами. Вот теперь правильно будет. Но все равно слышно, как будто не совсем уверенно гитарист играет. Для этого нужно зайти в Velocity и посмотреть, с какой силой ударяет стальная нота. Чтобы более естественно было. То есть это вы на слух. На слух это определяете. Здесь можно погромче. Здесь вот можно поактивнее играть.
Ну, можно здесь тоже чуть-чуть помягче. Вот, в принципе, мы как бы можем отредактировать непосредственно сам бой. Видите, да? Вот теперь мы создали данный рисунок самого боя. Вы прекрасно понимаете, что мы здесь можем а, теперь спокойно, скрупулезно а, а, подобрать какие-то нотки, какой-то рисунок создать. И а, потому что в, в живую играть сразу я не думаю, что все такие мастера. Поэтому здесь мы можем более кропотливо, более точно, более красиво а, сделать сам непосредственный бой. Ну, не обязательно, конечно, два такта, можно и больше делать, причем он там разнообразить. Допустим, там, например, здесь вот два такта, мы сделаем, допустим, восемь, где-то в восьмом такте там какой-нибудь э, струм какой-нибудь более мягкий, там, там, да, играет и так далее. Поэтому при таком длинном паттерне, как бы это не будет сильно навязчиво звучать. Но это все зависит от того, как вы хотите это придумать. Чем меньше паттерн, по размеру, типа, он более будет монотонный звучать и одинаково. Поэтому тут э, вы даете волю своей фантазии и делайте <смех> что хотите, так скажем. Ну вот мы его создали. Как теперь поступаем дальше? М -м конечно, мы можем записать здесь просто конфигурацию вот и в кубейсовском проекте сюда потом дополнять следующий рисунок его изменять тем более можно копировать вот скажем так если я сделаю копию его вот например копия создал то здесь что-то поизменю то можно экспортировать именно непосредственно только вот этот фрагмент если я выделю локатором здесь тоже этот фрагмент могу экспортировать ну, еще тут в настройках, вот в преференсах есть при экспорте MIDI файла. Нужно будет учитывать, поставить здесь вот галочку экспорт локатор range. То есть экспортируется только то, что выделено сверху локатором, та, та часть. То есть понятно, да? Вот если вот здесь вот, есть, конечно, тут еще драки есть, то есть все, что попадает под зону локатора, все это будет экспортироваться. Но если вы не хотите остальные треки, их просто мутируйте, остаются, остаются только включенные те треки, которые мы хотим непосредственно. И, естественно, локатор указывает, от какого такта до какого такта мы хотим экспортировать. Значит, я хочу вот только этот а, экспортировать. А, теперь, чтобы было корректно воспринято коргом, нужно здесь а, установить а, тот канал, на который мы хотим его а, экспортировать. Значит, у нас мы знаем, что сама игра у нас работает с 9 по 16 канал, а компонемент 1, вот, который у нас есть указан, у нас получается 10 барабаны, да, 11, бас 9, ну и так далее. 10, 11, 12, то есть у нас получается бас 9, это у нас 12 канал аккомпанемент, первый аккомпанемент. Значит, мы должны экспортировать в Кубесе 12 каналом. Выставляем 12 канал. Не обращаем внимания, что здесь у нас инструмент поменялся. Это не играет роль, потому что мы будем экспортировать в нулевом формате, а нулевой формат не воспринимает эти контроллеры. Что касается программ Change, то есть самих инструментов. То есть нам нужна сама информация. И берем экспорт, MIDI файл, где-нибудь его создаем, допустим, здесь, обзывая его гитар. Не забывайте о том, что 